హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా బాగున్నానండి మీరు కూడా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటాను విలేటెడ్గా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి మా పిల్లలందరూ కలిసి మా హస్బెండ్ అందరు కలిసి కేక్ కట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఓకే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చూడండి బాగుందా చిన్న క్లిప్ ఓకేనా కూల్ కేక్ కదా కూల్ కూల్గా ఉంది తినడానికి కష్టంగా ఉంది వాళ్ళకి మమ్మీ చాలా చాలా రమ్మీ అమ్మీ కేక్ ఓకేనా చిన్నగా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ మావి ఓకేనా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే బెల్ ఐకా అంటారు ఆ బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేస్తే ఏ వీడియో చేసినా నెంబర్ కోసం నోటిఫికేషన్ ఓకే చూడండి నాకు కూడా తీసుకొచ్చి పెడుతుండు మా బాబు ఆ గోల ఎందుకని పెట్టట్లేదు లేకపోతే పెట్టేదాన్ని వాళ్ళు గట్టిగట్టిగా కిక్లేస్తున్నారు పక్కన సాంగ్స్ వస్తున్నాయి అందుకని పెట్టట్లేదు డీజే పెట్టారు పక్కన ఈ చిన్న క్లిప్ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఓకే చూడండి అది ఈరోజు న్యూ ఇయర్ మార్నింగ్ ఇది క్యాప్సికం కర్రీ చేస్తాను మా హస్బెండ్కి లంచ్ బాక్స్లకి ఇంకా వంట స్టార్ట్ చేశాను మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కదా ఒక బాండీది పెట్టేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు నూనె వేసేసుకోవాలి బాండి హీట్ ఎక్కుతాని ఫస్ట్ మనం శనగపప్పు అదే పోపు దినుసులన్నీ వేసేసుకోవాలి పోపు దినుసులు వేసుకుంటేనే కొంచెం ఆనియన్ వేయాలి ఆనియన్ ఇప్పుడు చాలా కష్టం ఉన్నాయి కదా అందుకే కొంచెం వేసాను ఎంత ఆనియన్ వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది దాంతోపాటే వెల్లుల్లిపాయలు వేసాను ఒక రెండు మూడు టేస్ట్ బాగుంటుంది కుదిరితే మనము ఒక చిన్న అల్లం ముక్క వేసుకుంటే కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కొంచెం ఆయిల్ వేయితే అదొక రకమైన టేస్ట్ వస్తుంది కరేపాకు వేసేసుకోవాలి మనము పిల్లలు తినరు కదా ఇలా వేసుకుంటే తీసేసేదానికి రాదు బాగా వేగుతుంది కూడా ఆయిల్లో మనం ప్యూర్ ఇలా వేసేసుకుంటాం కాబట్టి పిల్లలు తీయలేరు వాళ్ళకి వేసామని కూడా తెలియదు మనకి హెల్దీగా ఉంటుంది మంచిది మనకి కరివేపాకు జుట్టు పెరగడానికి మంచిది కాబట్టి ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టమాటా ముక్కలు ఒక నాలుగు టమాటా కా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకొని వేసేసుకోవాలి ఉప్పు పసుపు వేసేసుకొని వేయించుకోవాలి బాగా వేయించుకొని మనము మెత్తగా అయ్యాక అంటే టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్ అయ్యాక నూత పెట్టేసుకొని రసే పొడిపించాలి మధ్యలో కొంచెం ఒక నిమ్మకాయ చిన్న నిమ్మకాయ సైజులో చింతపండు నేను కడిగి వేస్తున్నాను ఇది చాలామంది అన్నారు చింతపండు కాళ్ళతో తొక్కేస్తారు అని మట్టంతా ఉంటుంది అని అందుకని నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు వంట చేసినా కూడా ఇలాగే వేసేసుకుంటాను కడిగి ఇప్పుడు అది వేగిపోయింది పక్కకి తీసి పెట్టేస్తాను ఇంకొక బాండీలో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను 
గుత్తి వంకాయ కర్రీ కదా దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఎగస్ట్రా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకేనా ఇది కర్రీ పేరు చెప్పలేదు కదా క్యాప్సికం గుత్తి కాక క్యాప్సికం కర్రీ ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసేసుకొని ఆనియన్ వేసుకోవాలి దాంతోపాటు నేను వెల్లుల్లి రబ్బలు కూడా ఒక రెండు కట్ చేసి వేసేసుకున్నాను మొత్తం వేయించుకోవాలి వేగాక కరేపాకు కొంచెం వేస్తున్నాను అప్పుడు కూడా వేసాను ఇప్పుడు కొంచెం వేస్తున్నాను నేను కొంచెం పొటాటో కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాను టేస్ట్ బాగుంటుంది క్యాప్సికం పొటాటో అవి కొంచెం వేయించుకోవాలి ఆయిల్లోనే ఊడి ఊడు ఉడకనియ్యాలి పక్కన అక్కడ వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు ఈ చిట్టిగాడు కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆలుగడ్డలకి కూడా కొంచెం ఉప్పు పడితే టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అందుకోసం మనం ఉప్పు పసుపు వేసి వేయించుకోవాలి రోజు బాగా వేయించుకుంటే ఆయిల్లోనే ఉడికిపోతుంది కాబట్టి ఆలు తొందరగా వేగిపోతుంది కాబట్టి మనము ఆయిల్లోనే వేయించుకొని క్యాప్సికం మిక్స్ చేసుకోవాలి కొద్దిసేపు బటానీ కూడా వేసాను నేను మర్చిపోయాను ఈ చెప్పడం మీకు బటానీస్ కూడా వేసాను కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని ఇప్పుడైతే కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇలా చేసుకున్నా బాగుంటుంది నేనేంటంటే బెల్ పెప్పర్స్ వేసాను అదే క్యాప్సికం వేసి కర్రీ చేసేసాను కొద్దిసేపు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్స్ని పైన కట్ చేసేసాను ఇలాగా వేసి వేయిస్తున్నాము చాలా బాగున్నాయి ఏంటివి నానవి క్యాప్సికమ్సా ఏం చేస్తున్నారాడా ఫ్రై చేస్తున్నారా మా బాబు కూడా చెప్పేస్తున్నాడు ఫ్రై చేస్తున్నారంట చూడండి ఫ్రై అవుతున్నాయి క్యాప్సికమ్స్ కూడా కొంచెం మగ్గు మగ్గడానికి వస్తున్నాయి మన అంత లోపలే దాన్ని ప్యూరీ చేసుకోవాలి చల్లార్చుకున్నాం కదా దాన్ని ప్యూరీ వేసేసుకోవాలి అంత కలిపి ఒక టూ మంత్స్ సలెంట్ ఇప్పుడు అంతా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకొని అట్లే కొద్దిసేపు వేయించాలి ఆయిల్లోని అలాగే వేయించుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టి మనం వాటర్ ఎంత లిక్విడ్ కావాలో అన్ని వాటర్ వేసేసుకోవాలి మన గ్రేవీని బట్టి వాటర్ వేసేసుకోవాలి కారం కొంచెం ధనాల పొడి వేసుకోవాలి కుదిరితే గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి క్యాప్సికం కారం ఏమి ఉండవు కాబట్టి మనము కొంచెం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసేసుకోవాలి కన్నయ్య వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసుకోవాలి బాగా దగ్గరకు వచ్చేసుకోండి గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది క్యాప్సికం కర్రీ ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉంటుంది దీంట్లోకి బగారా రైస్ అయితే చాలా బాగుంది నిన్న నేను బగారా రైస్ చేస్తాను అందరికి తెలుస్తుంది అని చేయలేదు ఇది కూడా తెలుసు కొంతమంది తెలియదు కదా అందుకోసం చేస్తాను ఓకేనా ఇది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన బెల్ ఐకా ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేస్తే నేను వీడియో చేసిన మీ వరకు వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్